ஹலோ காய்ஸ் வணக்கம் நீங்கள் பார்த்துட்டு திங்க் டெக் தமிழ் நான் உங்கள் நவீன் வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கூறவே இருக்க பெல்லைக்கான ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா தான் நான் போகிற வீடியோஸ்க்கு உங்களுக்கு ரெகுலராக அப்டேட்ஸ் கிடைக்கும் ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் நினைச்சாங்க <laughs> போல அடுத்ததாக பார்த்தா இங்கே தான் ஏஎம்டி நைன்டீன் எயிட்டி ஃபோரில் இன்டெல் எயிட்டி டுவெண்ட்டி எயிட் சிக்ஸை லைசன்ஸோட ஏஎம் டூ எயிட் சிக்ஸை மேனுஃபேக்சர் பண்ணாங்க அதுவும் அவங்களோட சொந்த ஏஎம்டி லோகோவோட இந்த இடத்துல தான் இவங்களுக்கு இன்டெல் கவுண்டர் பார்ட்டை விட ஒரு பெரிய அட்வான்டேஜ் கிடைச்சிது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹையர் கிளாக் ஸ்பீட் அடுத்ததான் நைன்டீன் நைன்டி ஒன்ல மறுபடியும் பார்த்தீங்கன்னா ஏஎம்டி இன்டெல் எயிட்டி தேர்ட்டி எயிட் சிக்ஸை லைசன்ஸே இல்லாமல் க்ளோன் பண்ணாங்க அதுதான் ஏஎம் த்ரீ எயிட் சிக்ஸ் இந்த குளோனை ஆப்போசிட்டாக வடிவமைக்க இவங்களுக்கு பதினெட்டு மாதம் ஆயிருக்கு ஏஎம்டி இங்கே தான் ஏஎம்டியோட பெட்டர் பெர்ஃபார்மன்ஸும் இன்டெலோட பவர் கம்மியாக யூஸ் பண்ணுற டெக்னாலஜியும் ஒரு நல்ல அஃபோர்டபிள் பீஸியாக ரெடி பண்ண வழிவகுத்தது அடுத்ததான் நைன்டீன் நைன்டி த்ரீல ஏஎம்டி ஏஎம் ஃபோர் எயிட் சிக்ஸை வச்சு மறுபடியும் இன்டெலோட எயிட்டி ஃபார்ட்டி எயிட் சிக்ஸை அன்லைசன்ஸ்டு க்ளோன் பண்ணாங்க ஆனால் இது ஏஎம்டியோட சீப்பான ப்ரைஸில் பெட்டர் பெர்ஃபார்மன்ஸாக கொடுத்துருக்காங்க இந்த சுப்பீரியரான பெர்ஃபார்மன்ஸால் ஏஎம்டிக்கு நைன்டீன் நைன்டி ஃபைவ்ல நாற்பது பர்சன்டேஜ் மார்க்கெட் ஷேர் கிடைச்சிருக்கு அடுத்ததான் நைன்டீன் நைன்டி ஃபைவ்ல இந்த தடவை ஏஎம்டி ஃபைவ் எக்ஸ் எயிட்டி சிக்ஸை இன்டெல் ஃபிஃப்த் ஜென்ரேஷன் எக்ஸ் எயிட்டி சிக்ஸ் ஆர்கிடெக்சரை பேஸ் பண்ணி விடலை அதுக்கு பதிலாக அப்படியே உல்டாவாக தன்னோட ஏஎம் ஃபோர் எயிட் சிக்ஸ் ஷிப்பை மேம்படுத்தி விட்டுட்டு இருந்தாங்க ஆனால் இது இன்னும் ஒரு ஃபோர்த் ஜென்ரேஷன் ஷிப்பு தான் ஃபிஃப்த் ஜென்ரேஷன் ஸ்டைலில் பேரை விட்டு விட்டுருக்காங்க ஏன்னா மக்களுக்கு நபர்ஸன முக்கியம் அடுத்ததான் நைன்டீன் நைன்டி சிக்ஸில் இன்டர்னல் பென்டிஎம்ஐ காம்பட்டிவ் பண்ணுறதுக்காக ஏஎம்டி கேஃபை ஃபஸ்ட் கண்டிசமான <laughs> நெக்ஸ்ட் நைன்டீன் நைன்டி எயிட்ல ஏஎம்டி கே சிக்ஸோட மேம்படுத்தப்பட்ட கே சிக்ஸ் டூ அதாவது செகண்ட் ஜென்ரேஷன் ப்ராசர் ஃபாஸ்டர் ப்ளஸ் ஐ ஏ கிளாக் ஸ்பீட் மேலும் த்ரீ நவ் டெக்னாலஜியை வச்சு கொண்டு வந்தாங்க நல்ல சக்சஸ்ஃபுல்லாக ரன் ஆன இந்த கே சிக்ஸ் செகண்ட் ஜென்ரேஷன் ப்ராசஸரில் சில மாடல்களை கே சிக்ஸ் தேர்ட் ஜென்ரேஷன் இருக்கும்போதும் கே செவன் லான்ச் ஆக பிறகும் மேனுஃபேக்சர் பண்ணியிருக்காங்க அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா நைன்டீன் நைன்டி நைனில் கே சிக்ஸ் செகண்ட் ஜென்ரேஷனோட என் ஆன்சர் வருஷனாக தான் இந்த கே சிக்ஸ் தேர்ட் ஜென்ரேஷன் லான்ச் பண்ணாங்க பட் ஆனால் இந்த கே சிக்ஸ் தேர்ட் ஜென்ரேஷன் ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாகவும் இருந்தது அதே நேரத்தில் ப்ரொடக்ஷன் பண்ண காஸ்ட்லியாகவும் இருந்தது அதனால் ஏஎம்டி தன்னோட கே சிக்ஸ் தேர்ட் ஜென்ரேஷனை ட்ராபேக் பண்ணிவிட்டு ஏத்தலான் ப்ராசஸரை லான்ச் பண்ணாங்க ஏத்தலான் தான் ஒன் கியர்ஸ் கிளாக் ஸ்பீட் கொண்ட ஃபஸ்ட் டெஸ்க்டாப் காப்பர் ஃபைப்ரேஷன் யூட்டிலைஸ் பண்ண ப்ராசஸர் இது தான் உலகத்திலேயே ஃபாஸ்ட்டான எக்ஸ் எயிட்டி சிக்ஸ் ப்ராசஸர்னு சொல்லலாம் அடுத்ததாக ரெண்டாயிரத்தில் தான் இன்டெல் செல்ரானுக்கு அக்ரெசிவ் காம்படிட்டராக ஏஎம்டி டியூரான்ற ப்ராசஸர் லான்ச் பண்ணுது அதுவும் சீப்பான செக்மெண்டில் செல்ரான விட டியூரன் மாடல் எல்லாமே சீப்பாகவும் நல்ல சுப்பீரியரான பெர்ஃபார்மன்ஸை கொண்டு இருந்தது 
அடுத்ததா ரெண்டாயிரத்தி மூணுல தான் ஏஎம்டியோட ஆப்டான் உலகத்திலேயே ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸ் எயிட்டி சிக்ஸ் பெஸ்ட் சிக்ஸ்டி ஃபோர் பிட் ப்ராசஸர் ஆப்டான் ப்ராசஸர் வந்து ஒர்க் ஸ்டேஷன் போ சர்வருக்கும் ஏற்ற மாதிரி டிசைன் பண்ணியிருக்காங்க இது இன்டெல் ஜியானோட டைரக்ட் காம்படிட்டர்னு சொல்லலாம் அதே வருஷம் ஏஎம்டியோட ஆத்ரான் சிக்ஸ்டி ஃபோரை அதே எக்ஸ் எயிட்டி சிக்ஸ் சிக்ஸ்டி ஃபோர் பிட் ப்ராசஸராக லான்ச் பண்ணாங்க ஏஎம்டி இது இன்டெல் பெனிடிஎம் ஃபோர் ப்ராசஸருக்கு டைரக்ட் காம்படிட்டராக இருந்தது ரெண்டாயிரத்தி அஞ்சில் ஏஎம்டி ஆத்ரான் சிக்ஸ்டி ஃபோர் எக்ஸ் டூவை ரிலீஸ் பண்ணாங்க அதுதான் ஏஎம்டியோட ஃபர்ஸ்ட் டுவெல் கோர் டெஸ்டாப் ப்ராசஸர் ரெண்டாயிரத்தி நாலில் ஏஎம்டி டூரான்க்கு பதிலாக செம்ப்ரான் ப்ராசஸரை ஒரு புது பட்ஜெட் டெஸ்டாப் ப்ராசஸராக கொண்டு வந்தாங்க இதுவும் இன்டெல் செல்ரானுக்கு காம்படிட்டாக தான் இருந்தது நல்லாவும் பெர்ஃபார்ம் பண்ணுச்சு ரெண்டாயிரத்தி அஞ்சில் ஏஎம்டி டியூரான் ப்ராசஸர் இது லோ பவர் கன்செப்ஷன் மொபைல் ப்ராசஸர் செக்மெண்ட்டுக்காக டிசைன் பண்ணப்பட்டது டியூரான் ப்ராசஸர் பார்த்தீங்கன்னா இனிஷியலாக பெனிடிஎம் எம் அடுத்தது இன்டெல் கோர் மற்றும் கோர் டூ ப்ராசஸருக்கும் காம்படிஷனாக இருந்தது ரெண்டாயிரத்தி ஏழில் பார்த்தீங்கன்னா ஏஎம்டி இன்டெல் கோ டூ சீரீஸுக்கு காம்படிட்டிவாக பட்ஜெட் டெஸ்டாப் ப்ராசஸர் மார்க்கெட்டை டார்கெட் பண்ணி ஃபேனம் சீரீஸ் என்ற ப்ராசஸருங்களை லான்ச் பண்ணிச்சு இது ரெண்டு வருஷம் தான் பிரிக்கப்பட்டது ட்ரிபிள் கோர் ப்ராசஸரை ஃபேனம் எக்ஸ் த்ரீனும் குவாட் கோர் ப்ராசஸரை ஃபேனம் எக்ஸ் ஃபோர்னும் சொன்னாங்க ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பதுல ஏஎம்டி ஃபேனமோட பல இஷ்யூஸ் எல்லாம் ரிசால்வ் பண்ணி தான் பேந்தம் டூன்ற ஒரு நல்ல ஓவர் கிளாக்கிங் பொட்டன்ஷியல் ப்ராசஸரை ஏஎம்டி ரிலீஸ் பண்ணாங்க ஃபேனம் எக்ஸ் ஃபோர் ப்ராசஸர் தான் சிக்ஸ் பாயிண்ட் நைன்டி த்ரீ இயர்ஸ் ஸ்பீடை ஹிட் பண்ணி வேர்ல்ட் ஃபாஸ்ட் ஸ்குவாட் கோட் ப்ராசஸர் என்ற ரெக்கார்டை பிரேக் பண்ணிச்சு ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்றில் இன்டெலோட கோர் சீரீஸ்க்கு காம்படிட்டிவாக டெஸ்டாப் ப்ராசஸ் மார்க்கெட்டை டார்கெட் பண்ணி இந்த எஃபெக்ட் சீரீஸ் லான்ச் பண்ணாங்க மறுபடியும் இந்த ஏஎம்டி எஃபெக்ட் ப்ராசஸர் எயிட் பாயிண்ட் ஃபோர் டூ நைன் ஏட் ஹிட் பண்ணி ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்றில் கின்னஸ் வேல்ட் ரெக்கார்டை பிரேக் பண்ணிச்சு ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்றில் தான் ஏஎம்டி ஃபியூஷன் ட்ரெஸ் சீரீஸை சிபியோட ஜிபியும் கம்பைன் பண்ணி கொடுத்தாங்க இதனால் ஏ சீரீஸ் எல்லாம் டெஸ்க்டாப் மார்க்கெட்டையும் ஜி சீரீஸ் எல்லாம் ஒரு புதுப்பிக்கப்பட்ட மார்க்கெட்டையும் இடம் பிடிச்சிது அதுவும் இல்லாமல் சோனி பிளே ஸ்டேஷன் ஃபோர் மைக்ரோசாஃப்ட் எக்ஸ்பாக்ஸ் ஒன் இந்த மாதிரி பல கேமிங் கன்சோலுக்கெல்லாம் கூட இந்த செமி கஸ்டம் ஏஎம்டி ஃபியூஷன் ப்ராசஸரை தான் யூஸ் பண்ணாங்க ரெண்டாயிரத்தி பதினேழில் தான் ஏஎம்டி தன்னோட புது லைன் அப் ப்ராசஸரை கொண்டு வந்தாங்க நமக்கு பிடிச்ச ரைசன் த்ரீ ரைசன் ஃபைவ் ரைசன் செவன் த்ரெட் ரிப்பர் மற்றும் இது ஏஎம்டி ஏபிக் இதில் ரைசன் த்ரீ ஏஎம்டியோட ஒரு புது என்ட்ரி லெவல் ப்ராசஸரை டார்கெட் பண்ணி வந்தது அடுத்ததா ரைசன் ஃபைவ் மெயின் ஸ்ட்ரீம் ப்ராசஸரை டார்கெட் பண்ணி வந்தது ரைசன் செவனை பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஹை அண்ட் பெர்ஃபார்மன்ஸ் ப்ராசஸராக டார்கெட் பண்ணி வந்தது இதில் ரைசன் செவன் ரைசன் ஃபைவ் ரைசன் த்ரீ பார்த்தீங்கன்னா இன்டெலோட கோர் ஐ செவன் ஐ ஃபைவ் ஐ த்ரீ ப்ராசஸருக்கு அகேன்ஸாக காம்படிட்டாக வந்தது அதுவும் இல்லாமல் கம்மி ப்ரைசிங் செக்மெண்ட்ல நல்ல பெர்ஃபார்மன்ஸாக ஆஃபர் பண்ணாங்க AMD அடுத்ததா பாத்தீங்கன்னா AMD யோட எபிக் ப்ராசஸர் எபிக் ப்ராசஸர் பாத்தீங்கன்னா சர்வர் சிஸ்டத்தோட மார்க்கெட்டை டார்கெட் பண்ணி விட்டாங்க எபிக் ப்ராசஸர்னா AMD யோட ஆப்ட்ரான் சர்வர் ஃபேமிலி ப்ராசஸர் ரீப்ளேஸ் பண்ணி வந்ததுதான் இந்த எபிக் ப்ராசஸர் அடுத்ததாக த்ரெட் ரிப்பரை பார்த்தீங்கன்னா கன்சியூமருக்காக இல்லைங்க ப்ரோசியூமருக்காக கீரை பண்ணியிருக்காங்க எதுக்குன்னா ஹெவி த்ரெடட் அப்ளிகேஷனையும் மல்டி டாஸ்கிங்கையும் ஈஸியாக ஹேண்டில் பண்ணுறதுக்காகவும் இதில் அதிகமான கோர்ஸையும் த்ரெட்டையும் கொடுத்துருக்காங்க த்ரெட் ரிப்பர் ப்ராசஸர் தான் கன்சியூமர் கிரெட்லேயே அதிக கோரும் த்ரெட்டும் உள்ள ப்ராசஸர் கடைசியாக ஏஎம்டி தன்னோட ஏஎம்டி ரைசான் நைன் ப்ராசஸரை ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதில் ரிலீஸ் பண்ணாங்க இது ஹை லெவல் பெர்ஃபார்மன்ஸும் ஐ அண்ட் டெஸ்டாப் மார்க்கெட்டை டார்கெட் பண்ணி வந்தது இதை பார்த்தீங்கன்னா இன்டலோட கோர் ஐ நைன் ப்ராசஸருக்கு காம்படிட்டிவாக பெர்ஃபார்மன்ஸோட சிமிலரான ப்ரைஸிங்கில் வந்தது சரிங்க இந்த வீடியோ காவலாக தான் இப்போவே தெரிஞ்சிருக்க உங்களுக்கு ஏஎம்டி அப்பத்துலேருந்தே இன்டலுக்கு சரியான காம்படிட்டர் தான் வந்திருக்காங்க ஏஎம்டி சான்ஸ் ஏலுங்க சரி ஓகே வீடியோ பிடிச்சிருக்கு பிடிக்கலன்றது கேட்ட மாதிரி தம்ஸ் அப் தம்ஸ் டவுன் பண்ண ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃபீட்பேக்கை கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோட ஷேர் பண்ணுங்கள் கடைசியாக மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கூடவே இருக்க பெல்லைக்கான ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா தான் நான் போகிற வீடியோஸ்க்கு உங்களுக்கு ரெகுலராக அப்டேட்ஸ